Nasa studio po natin si Romina Destreza. Ito po yung nanay JB Villar Tatay. Mary Joy Ochoa, ito po yung tiyahin. Evelyn Ilare, yung tiyahin. And alias Carl, ito po yung testigo. Minor di edad si Carl Idol. And nais mabawi ni nanay Romina ang kanyang anak sa isang gay na kumuha dito. Type daw kasi nito ang kanyang anak. Ang bata po, ilang taon? 12 years old, sir. 12 years old. Tinangay po ng isang gay. Opo, sir. At nasaan na po itong gay at saka itong bata? Hindi po? na po namin, sir, makita, sir. Hindi na po sila makontak sa mga phone number nila, sir. Anong pangalan po ng gay? Brian Lim po. Ano po trabaho ni Brian Lim? Wala po, sir. Ilang taon na po si Brian 34 Lim? 34 po. 34? Opo. Paano po nakilala ni Brian Lim? Ito pong anak nyo? Kapit bahay po nila sa lola sa inyo po. Ano tong bata? Tumakas? Ah, naglayas? Hindi namin sir, masabi na naglayas po. Kasi siya po yung naghatid. Nagpaalam lang po sa mother ko na kukuha lang po siya ng project sa nanay ng classmate niya. Tapos nawala na? Opo. Siya po yung huling kasama <coughs> sir, si Carl po. Kinontak niyo na ho ba yung mga kaibigan, kakilala, yes, kamag-anak po, na posible niyang pwedeng tuluyan? Opo sir. Ano po sabi nitong kamag-anak ng Becky? Nakontak niyo na po yung kamag-anak ng Opo, Becky? Opo, pinupuntahan din namin sir. Wala rin po silang alam daw sir. Anak nila hindi rin po daw sumasagot. Naka-off na daw po yung cellphone. Oh. May ano kami sir, eh, previous blatter po sa kanya sir. Nakadalawang blatter na po kami sa kanya. Ah, so walang kadala-dala to? Opo, Same sir. situation yung Opo. tinangay po yung Tapos, bata. Tapos sir, nakausap po namin yung kuya niya. Ang sabi sa amin, nakaimpake na yung gamit ng bakla. Hindi lang po nailabas. So parang planado niya talaga na isama yung anak ko. Ano po yung unang blatter ma'am? Bali yung anak ko po nun ay binabantaan niya. Tapos sinasaktan niya anak ko po nun. O ba't ni Joseph sinampan ng kaso sa police sa Women's Insurance Test? Kulong sana agad yun. Kasi ang nangyari nun, nakiusap siya sa amin na lalayo na siya sa anak ko po. Ayun, tapos hindi pala. Itong testigo, ano, para magpapatunay. Hi boy, magandang hapon sa'yo. Magandang, magandang hapon rin po. ano nakita mo? Magkasama po yung bakla, tapos po yung pinsan ko. A- anong sinabi sa'yo nung Becky? Palayain raw mo na ako. At bakit daw niya pinapalayo ka? Ano raw po, may pag-uusapan raw po sila. Hindi mo sinumbong yon agad sa tatay-nanay mo? Hindi po. Kailan nangyari yon yung nakita mo sila at sinabihan ka ng Becky na lumayo? November 18 po. Madalas bang mangyari yon? Opo. Na magkasama sila? Opo. Ano naman reaksyon mo na sinasabihan ka na nang lumayo ka muna? Kinakabahan. Pero hindi mo nasasabi ito, natatakot ka siguro kaya hindi ka nakapagsumbong. Opo. Yung pinsan mo lang ba ang ginagano niya? Ibang bata, hindi? Hindi po. Meron ka pa ba alam na ibang insidente? Wala po. Wala po. Okay, sige, salamat. Shoot, kasi I'm a father. Ngayon po, nanindig yung balahibo ko sa galit. Matindi itong pangyaring ito. Sir, nakapag-file na po kami ng case, sir. Pwede makita po itong mukha nitong ano? Ipaskil po natin yung mukha nitong Becky. Kasi sir, sabi po ng police namin, sir, bawal pa doon sir sa ilabas sa ere kung na-wanted kasi po, wala pa siyang warrant. Pwede siya sir ilabas po na kasat nakatunayan siya po yung huling kasama. <coughs> ito po yung gagawin natin. Pwede natin ipaskil ang mukha nitong Becky, sasabihin natin, he is a person of interest. Hindi natin sabihin na wanted. Kasi pag nilagay mong wanted, ibang usapan yon Kasi hindi naman siya wanted. Tama yung sinasabi ng polis, walang warang. Apo. Pero ngayon mismo, after this show, ipapaskil ko po ito sa aming Facebook page. At sasabihin namin, siya yung persons of interest at siya yung huling nakitang kasama nung bata bago mawala. At may testigo. Ganun po yung kwento. Sasabihin natin totoo. So, wala ko nakikita mas sa ito sir, po. may chat po yung isang ng kaibigan sa akin. Ito yung Becky. Opo. Oh, naku, ebidensya to. Plus dati meron na kayong blatter. Opo, dalawang blatter na sir. May mga anak ako sa kaming bata doon sila malapit sa tinitirhan niya. Okay. Ang sabi daw po nung Becky sa mga bata, pag daw po kinalap sir yung anak ko, huwag daw sabihin na magkasama sila. Sige po. Nanay Esther Lim, nanay nung Becky. Okay, nasaan po si Brian? Hindi ko nga rin po alam, naghahanap din po ako dahil mahina lang po din ang katawan nun eh. Hindi ko rin po alam kasi napagalitan ko rin po yan. Bakit po siya napagalitan? Eh kasi ho, mga pinagagawa ko sa loob ng bahay, hindi niya nagawa. Yun. Pero alam niyo po na tinangay niya yung isang uh, menor de edad, yung kapitbahay. Hindi ko po rin alam kasi po, ang pagkakaalam ko po, yung batang niya, kahit tanong niyo sa kapitbahay namin dyan, Lagi pong nandyan yung batang yan. Sa bahay pa namin po. Alam po yan ng mga kapitbahay namin. Yung bata ay minor. Wala pa siyang discernment because of his age. On the other hand, itong anak mo na gurang, 34 years old, dapat pinipigilan niyang kanyang l**og 
at kung yung bata ito matambay-tambay hinahabol-habol siya for the sake of argument ganun nga nangyari he should know better pumunta siya sa kinaukulan kung takot siya sa parents pumunta sa barangay sa police sa women's and children's there sabihin oy meron tong batang habol-habol meron tong batang gala andito tumatambay sa amin so ma'am pakiparating lang po sa inyo pong magaling na anak na siya po ay hinahunting namin na kung pwede lang po, lumutang na. Mamaya pong gabi, i-upload po namin yung pagmumuka po ng inyong anak. Lilit po yung mundo niya. So ma'am, wag na siya magtago pa. Huwag na niyang pahirapan pang sarili niya at lahat ng tao. Lumutang na siya at ilutang niyang bata. Okay, madam? Apo. Maraming salamat po, madam, ha? madam Esther. Apo. Ma'am, punta tayo sa PNP. Magpahal tayo ng kaso. Kayong mga nanonood dyan, kung meron pong isang bata, minor de edad, tumatambay-tambay sa bahay ninyo, It is your responsibility na tanungin, ining, itoy, anong ginagawa mo rito? Alam ba ng mga magulang mo, nandito ka? Pag ang sagot ay no, then call the authorities, call the barangay, MSWD, DSWD, Women's and Children's Desk, and then the barangay will call the parents. Yun yung patangaran. Batas is batas. Sige po, mamaya po mismo, punta tayo sa PNP. Okay? Give me one week, lulutang yung bata. Okay? Ayan, manawagan na lang po siguro kayo ngayon. Panigurado ay may nakakakita pa rin sa kanya kahit pa paano. Siyempre, lumalabas-labas pa rin ito ng bahay. Nanawagan po ako kung sino po makakita po sa anak ko. Sana po ay dalhin nyo na lang po sa pinakamalapit na police station po. Sana na ako muwi ka na na. Miss ka na ni mama na eh. Ilang araw na po ba um, nawawala? One yung... week mahigit na po siya nawawala. Na. Anong ginagawa mo nung huli kayong magkasama? Ano po, nagbabike po kami. Pagkatapos nyo magbike? Pumunta po kami dun sa bakla. Bakit nyo naisipang pumunta sa doon sa Becky? Hindi po kakausapin raw po ng pinsan ko yung Becky. Pero pagkatapos noon, humiwalay ka na ba? Sila na lang dalawa yung natira? Pinalis po ako ng bakla. Anong sinabi sa iyo ng bakla? Magbilyard na muna ako. Pagbalik ko po, wala na po sila. Wala na sila. Tapos pumunta ka ba din sa bahay ng bakla? Apo. Anong nadatlan mo noon? May mga tao pa ba? Wala na. Meron po. Sila at Wena. Tapos ayun na yung huling araw na nakalaro mo siya. Apo. Sir, bakit po kayo uh, nagiging emosyonal? Bali mo kasi halos one week na pong nawawala. Sana ilabas niya na po. Irap na irap na kami. Nakahanap, ma'am. Maawa na siya. Parang awa niya yung balik niya yung anak namin. Parang awa sa buong Pilipinas. Tumulong na po kayo kung naanap niyo. Nakita tong huling lalaki na to na tumakay sa anak namin, ma'am. Parang awa mo na ibalik mo na yung anak ko. Maawa ka. Parang awa patulong na lang po buong Pilipinas. Parang awa niya na tulungan niyo kami sa pagganap sa anak namin. Pakibalik Brian Lim. Maawa ka. Sabi po yan ni Idol, aaksyonan po natin agad yan para po mahanap, maisa uli po agad yung bata sa inyo. Sige po ma'am, maraming salamat po. Idol, nasa studio naman po natin ngayon si Miss Blenda Lumapas and hingi siya ng tulong na mapauwi ang kanyang anak na nakipagtanan sa karelasyon nitong Becky. Iyan ko lang po sana yung anak ko na gusto ko lang po na umuwi siya sa amin. Kasi po, pag tinatawagan namin siya, parang may sama siya ng loob. Parang pong nabibrainwash siya. Ilan taon po si Jan? 18 na po eh. Sir 18 na. Oh. At siya ay sumama kay Christian Eva Opo. Bunyag. Opo. Christian Eva Bunyag ay isang gay. Opo. Naku ma'am, may problema tayo. Nasa tamang edad na po. Opo. Ito pong si uh, Jan. Therefore, hindi natin pwedeng mapilit siya na bumalik sa inyo Opo. at hindi natin pwedeng kasuhan itong si Christian Opo naman, dahil sir. pareho silang nasa tamang edad. Opo. Hindi naman po, sir, namin na anong kasuhan. Ang gusto ko lang po, sana bumalik yung anak ko sa amin kasi ang inaano po niya, parang laging may sama ng loob sa amin. Pag kinakausap po namin siya, parang 
hmm, matigas yung puso niya. Parang nag-iba po talaga siya, sir. Ang inaano po niya, gusto daw po niya magsariling buhay. Ang inaano naman po namin, sir, may kakayahan naman po kami na pag-aralin siya, okay. napakainin. Nung time na po na nag-aaral po siya ng grade 11, sinundan po siya. Nagkikita po sila, umista po siya ng pag Sana ma'am, nung grade 11 pa lamang siya at minor pa lamang siya, Inilapit yun na po sa otoridad yung problema para makasuhan itong si Christian. Opo. Kasi ma'am, once na nag-reach na siya sa legal age, hindi na ho siya pwede natin pigilan sa kung anong gusto niyang gawin. At kanino siya makipagrelasyon. Whether that would be with the uh, opposite sex or same sex. Hindi rin natin pwede kasuhan itong si Christian, itong Becky. Oh, hindi naman po, sir. Ang magagawa lang po natin, ma'am, is pakiusapan. Sige po, manawagan kayo, ma'am, baka nanunod siya at nanunod si Christian, manawagan kayo sa kanilang dalawa. Kuya, Chet Wildy, umuhi ka na. Kasi kami ni Papa mo ang laging nag-aaway. Gusto talaga ni Papa mo na umuwi ka ng bahay. Gusto niya magkakasama tayo. Para awa mo na kuya, kung ano man yung sama ng loob mo, kami na ng papa mo ang nagpapakumbaba sa'yo. Gusto ko talagang umuwi ka ng bahay. Kasi gabi-gabi na akong minabangungot, hindi na maganda yung nangyayari sa akin. Wala naman kaming sama ng loob sa'yo kuya. Kahit na umuwi ka, di ba sabi namin kahit hindi ka mag-aral, okay lang basta pag ni papa mo. Kahit pagod siya ang galing trabaho, nandiyan kayong dalawa ng kapatid mo. Yun lang yung gusto ni Papa mo. Gusto niya yung nakikita niya tayong tatlo. Ayaw niya talaga ng... Ma'am, gusto niyo po magbigay ng message kay Christian? Christian, Eva, di ba nakiusap na ako sa'yo noon? Karap pa yung nanay mo. Pinuntahan ko pa kayo. Nakikiusap ako na sana layuan mo na yung anak ko. Kung anak ko man yung lumalapit sa'yo, sana ikaw na mismo yung lalayo. Ilang beses na ako nakiusap sa inyo. Sinabi ko pa nga nung 17 pa lang yung anak ko, pwede ko kayong kasuhan pero hindi ko ginawa. Dahil nire-respeto ko pa rin kayo kahit na anak ko na yung... Lumalayo sa amin. Pero wala pa rin, hindi pa rin kayo nakinig. Anong umuwi yung anak ko, nagchat-chat ka pa rin sa anak ko, sabi mo hindi. Pero nasa iyo, nung pinuntaan namin yan ng papa niya, sinabi mo wala, pero nakatago sa ilalim ng papa. Pero hindi ako nag-ano ngayon, Christian, nakikiusap ako. <laughs> Mismo anak ko na ang pauwiin mo na parang awa mo na. Naawa na ako sa anak ko, Sir Rapi, kasi kung ano-ano na pong pinapasok niyang trabaho para lang makakain silang dalawa. Okay, ma'am. Nagko-construction ma siya. Ma'am, naikindihan kita, ma'am. Kasi ang stand ko rito, kung naikinig si Christian at saka si Janu Wilde, ang stand ko po rito ay hindi kami makikialam Opa. or we're not against same-sex relationship. Maliban na lamang kung ang isa ay minor de edad. Opo. In this case, walang minor edad sa kanila. Ang magagawa na lang po natin is makiusap, which you just did. At ako rin may kiusap dito kay Christian at kay Janu Wilde. Mangyari lamang, magpakita naman kayo dito kay Mang Glenda at sa tatay. Magpaliwanag kayo. Kasi mahirap yon na may sama ng loob sa inyo ang inyong magulang dyan. Hindi ka mabibiyayaan. Mamalasin ka, kakarmain ka. Yun nga po yung sinasabi ng papa niya. Anak, umuwi ka, huwag mo kaming kalabanin. Para pong tinuring niya kaming kalaban, si Rapi. Parang pag kinakausap namin siya, parang lagi siyang galit. Pero on the other hand, ma'am, it's high time that you have to accept the reality. The reality is, yung anak niyo po ay napapamahal sa same sex. Kapareho niyang lalaki. Tanggapin niyo na po yun. Whether you like it or not, ganun ho siya eh. Hindi natin siya pwedeng pilitin na, hoy, magbago ka, makipagrelasyon ka sa babae, huwag sa lalaki. You cannot stop him from doing that. Tangkapin niyo po, ang magagawa niyo lang is accept it. And then after na ma-accept niyo po yan, mag-usap kayo na masinsinan. Kasi yung ginagawa niyo pong pangungunta sa kanya, lalo nag-rebelde siya. Di ba? Okay. Kung baga hindi niyo nirespeto yung kanyang pagkatao, yun talagang pagkatao niya eh. Doon siya maligaya, then let it be. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, huwag kang maging gay at maging straight ka umuwi ka ng bahay 
at gusto ko karelasyon mo, opposite sex, it's not gonna work. Tanggapin nyo na lang po ma'am. At maganda itong ginawa nyo at kayo nakikiusap. Ipopost po namin to sa Facebook, sa YouTube. Baka makonsensya silang dalawa. Then, pwede siyang pumunta rito. Pag-usapin namin kayo. Nangyari sa atin dati dito, ano, nag-usap, tinanggap din ng parents yung same-sex relationship. Kung hindi ako nagkakamali, situation na lesbian and then girl, pinanawagan. Malay mo, baka lumutang sila. Okay? Pero ma'am, from now on, you have to accept the fact na ito pong inyong anak, ang gusto niyang karelasyon ay kapwa niya lalaki. There's nothing you can do. Yan yung reality. Anay, pwede niyo po ba kaming kwentuhan uh, paano po nagkakilala itong anak niyo at itong kinakasaba niya ngayon na Becky po? Nung magse-17 years old pa lang sila, magkakilala na sila sa Tarlac. Doon na nagkaroon pala sila ng relasyon, umuwi kami ditong sa Santa Ana, naiwan siya doon hanggang nagtagal na nga sila. So, gano na po sila katagal ba? Siguro mga nasa 3 years na sila. Itong anak nyo, Becky, din po ba siya talaga siya hindi. ever since? Hindi, hindi siya Becky. Na straight siya. Straight siya. Natuklasan namin na gano'n na pala yung nangyayari sa kanya. Kinuha namin siya, umaalis. Tapos nung time na ano, nagkikita pala sila dito sa school. Hanggang nag-stop na lang siya ng school, lumayas siya. Tapos pinakausapan ko yung magulang, pati yung... Bakla, ganun pa rin ginagawa ng anak ko. Ang masama sa kanya, paglayas niya, tinataon niya ng madaling araw na nakabukas yung... Oo. Ang gusto lang talaga namin na bumalik siya. Ilang beses na po siyang lumayas sa inyo? Apat. Ito yung huli nung bago mag-birthday ang papa niya, doon siya lumayas. Ilang taon na po ba yung Becky na? Mga nasa 23. Nung Martes, tumawag, nagkausap kami, nang hihiram siya ng pera, para daw pang gastos nila, sinabihan ko siya na umuwi ka na lang para hindi ka mahirapan, hindi naman galit ang papa mo. Iba rin yung mga sagot niya. Parang lagi siya talagang galit. Yung nilalayo niya yung loob niya sa amin. Ganun ng ano. Iintayin po natin, baka po mag-respond itong anak niyo. At kontakin po kami at pumunta po dito sa TV5 pagharapin po kayo. So abangan na lang po natin kung saan po patutungo ito. Ha? Basta sa ngayon po, ayan, ginawa niyo na yung magagawa niyo as bilang nanay na... Makiusap para lumapit sa nasa atin yung anak nyo at makausap kayo ng maayos. Hanay, okay po.